Цель таких проверок, что проходят в торгово-развлекательных центрах, избежать пожаров и их последствий. Ведь огонь явление страшное. Каждый день в регионе Плам, Пламя уничтожает дома и иногда даже забирает жизни. Только за последние сутки в регионе произошло 10 возгораний. Из-за такой непростой обстановки в Качуге и Тайшете даже ввели особый противопожарный режим. Не за горами и горячий сезон для тех, кто тушит пожары в лесах, однако к нему уже идет подготовка. Как именно, расскажем в следующем сюжете. Несколько секунд и парашютист десантник завис над тайгой. Еще пара секунд и он окажется рядом с очагом возгорания. Такова легенда. Сотрудники авиалесоохраны готовятся к предстоящему жаркому сезону. Им предстоит тушить лесные пожары и в Иркутской области. Пока есть время, оттачивают свои навыки, ведь работы у них всегда много. Прошлогодний пожароопасный сезон был тяжелый, о чем даже говорят цифры. В качестве примера могу привести что личный состав Абаканского авиаотделения убыл на пожары в Тюмень 11 мая, закончив, скажем, потушив пожары в Тюмени, были переброшены на тушение пожаров в Якутию и домой вернулись только 5 сентября. Каким будет этот пожароопасный сезон, предугадать сложно. Но нужно учесть все варианты развития событий. Нередко леса горят на труднодоступных территориях. Помочь добраться туда авиапожарно помогает техника. Например, многоцелевой вертолет Ми-8 МТВ-1. Его авиалесоохрана получила в конце прошлого года. Он может работать при жаре до плюс 50 градусов и за один раз способен перевести до 22 человек. Машины будут использоваться для того, чтобы тушить труднодаренные и доступные территории. Для этого цель сдавался центр Север. И сегодня мы видим и наблюдаем тот процесс, когда первая машина здесь, вторая подходит. И до конца года еще, еще четыре машины на охрану лесов стану. Двигатели мощные. Вот. Дальность здесь у нас до 1000 километров с этими баками. Так что при перегонах тоже проблем не будет. Предназначено для полетов как по приборам. То есть мы днем, ночью можем уже выполнять полеты в сложных и простых метеоусловиях. Уже в в этом пожароопасном сезоне вертолеты севера будут летать над Иркутской областью. Но то, как мы справимся с огнем, зависит в первую очередь не от техники, а от финансирования. В 2022 году на защиту лесов выделят больше средств – 1 миллиард 680 миллионов рублей. Это на 57% больше, чем в прошлом году. И это позволит привлекать больше техники, людей совершать больше полетов для мониторинга ситуации. И хочется верить в лучшее, что нашу тайгу мы отстоим. Анастасия Смирнова, Новости по будням.